লাখমোট শহরে চলছে তুমুল লড়াই ব্যাপক হতাহতের কথা জানালো রিপোর্টে আরো বিস্তারিত জানিয়ে দিব পারমাণবিক সাবমেরিন বানানোর চুক্তিতে সই করেছে তিনটি দেশ আবারো জোড়া ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ল উত্তর কোরিয়া বাকমুতের পরিস্থিতি খুবই কঠিন জানালো ওয়াগনার প্রধান আরো জানিয়ে দিব ইরানের সরকার বিরোধী বিক্ষোভ 22000 বন্দীকে সাধারণ ক্ষমা চীন ও রাশিয়া বিশ্ব ব্যবস্থার জন্য চ্যালেঞ্জ দাবি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর তাইওয়ান থেকে নিখোঁজ সেনার খোঁজ মিলল চীনে যা বলছে তাই পে এবং সর্বশেষ জানিয়ে দিব ইউক্রেনের ভবিষ্যৎ বাকমুতের উপর নির্ভর করছে দাবি জেলেনস্কির শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এখন বিস্তারিত তবে তার আগে অনুরোধ থাকবে এই ভিডিওতে একটি লাইক দিন এবং কমেন্টস করে জানিয়ে দিন আপনি কোন জেলা থেকে বা কোথা থেকে আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন এবং সংবাদের সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ আপডেট পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গেই থাকুন বাকমুত শহরে চলছে তুমুল লড়াই ব্যাপক হতাহতের সংখ্যা ইউক্রেনের পূর্ব অঞ্চলে বাকমুত শহর দখলে নিতে রুশ ও ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর মধ্যে তুমুল লড়াই চলছে উভয় দেশই দুই পক্ষের সেখানে বহু সেনা হতাহতের দাবি করেছে খবর বিবিসির ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট বোদ মেজলেনস্কি বলেছেন গত কয়েক দিনে 1100 জনেরও বেশি রুশ বাহিনী নিহত হয়েছে এবং অনেকে গুরুতর আহত হয়েছে অপরদিকে রাশিয়া দাবি করেছে তারা গত 24 ঘন্টায় 220 জনেরও বেশি ইউক্রেনীয় সেনা সদস্যকে হত্যা করা হয়েছে তবে বিবিসি উভয় পক্ষের দেওয়া তথ্য যাচাই করতে পারেনি বিশ্লেষকরা বলেন বাকমুতের সাধারণ কৌশলগত মূল্য আছে কিন্তু রাশিয়ান কমান্ডাররা ক্রেমলিনকে বাকমুত নিয়ে ভালো বার্তা দিতে পারছেন না বাকমুত শহরটি দখল করতে পারলে রাশিয়াকে পুরো দনেতস্ক অঞ্চল নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যের কিছুটা কাছাকাছি নিয়ে আসবে ইউক্রেনীয় কমান্ডাররা বলছেন তাদের কৌশলগত লক্ষ্য হচ্ছে রুশ বাহিনীকে ঘিরে রাখা এবং ভবিষ্যতে আর যেন আক্রমণ চালাতে না পারে তা প্রতিহত করা জেলেনস্কি তার রাতের দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় বলেন 6 মার্চ থেকে শুরু করে এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে আমরা বাকমুত শহরে 1100 জনেরও বেশি শত্রু সেনাকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছে রাশিয়ার অপরিবর্তনীয় ক্ষতি ঠিক সেখানে বাকমুতের কাছে তিনি আরো বলেন 1500 রাশিয়ান সেনা গুরুতর আহত হয়েছে যার ফলে তারা পরবর্তী পদক্ষেপ থেকে দূরে থাকবে পারমাণবিক সাবমেরিন বানানোর চুক্তিতে সই করেছে তিনটি দেশ নতুন পারমাণবিক সাবমেরিন তৈরি করতে যাচ্ছে তিনটি দেশ যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়া আকাশ চুক্তির আওতায় আধুনিক ও পরবর্তী প্রজন্মের প্রযুক্তিতে এসব সাবমেরিন নির্মাণ করবে বিবিসির এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয় প্রতিবেদনে বলা হয় দেশগুলো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নতুন সামরিক বহর তৈরিতে একসঙ্গে কাজ করবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী রিসি সোনাক এবং অস্ট্রেলিয়া প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিস সোমবার ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়েগো নৌঘাটিতে একটি যৌথ বিবৃতিতে চুক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত জানান চুক্তি অনুসারে দেশগুলো যুক্তরাজ্যের বিখ্যাত গাড়ি নির্মাতা রোলস রয়েসের তৈরি চুল্লি সহ অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি নতুন সামরিক বহর তৈরিতে একসঙ্গে কাজ করবে রয়্যাল অস্ট্রেলিয়ান নেভি এর সদস্যরা যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের সাবমেরিন ঘাটিতে সাবমেরিন কৌশল শেখানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যাবে অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য 2027 সাল থেকে অস্ট্রেলিয়ার পার্থ সাবমেরিন ঘাটি ব্যবহার করবে বিশ্লেষকরা বলছেন ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলে চীনের প্রভাব ঠেকাতে এই চুক্তি করা হয়েছে 2021 সালে তিনটি দেশ অস্ট্রেলিয়া যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্র সামরিক শক্তি ও নিরাপত্তা আরো বাড়ানোর চুক্তি ঘোষণা করেছে চুক্তিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও হাইপারসোনিক মিসাইল সহ উন্নত প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত থাকবে আবারো জোড়া ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ল উত্তর কোরিয়া আবারো জোড়া ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালিয়েছে উত্তর কোরিয়া স্থানীয় সময় মঙ্গলবার সকালে দেশটির পশ্চিম উপকূলের কাছ থেকে দুটি স্বল্প পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়া হয় ক্ষেপণাস্ত্র দুটি প্রায় 620 কিলোমিটার দূরে গিয়ে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়ার সেনারা গত সোমবার যৌথ সামরিক মহড়া শুরু করেছে এর মধ্যে একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়ে নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করছে পিয়ং ইয়ং সোমবার ও উত্তর কোরিয়া নিজেদের উপকূলে সাবমেরিন থেকে পরপর দুটি ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার জয়েন্ট চিফ অফ স্টাফ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে স্থানীয় সময় সকাল 7:40 মিনিটে উত্তর কোরিয়ার পশ্চিম উপকূল সংলগ্ন দক্ষিণ হাওয়ানগায় প্রদেশ থেকে দুটি স্বল্প পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়া হয় এরপর ক্ষেপণাস্ত্র দুটি প্রায় 620 কিলোমিটার 
উড়ে গিয়ে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে বিবৃতিতে আরো বলা হয়েছে উত্তর কোরিয়ার দুরাখ্যাপনাস্ত পরীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ কোরিয়ার সামরিক বাহিনী সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে এ বিষয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার গোয়েন্দারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ করছেন বাকমুতের পরিস্থিতি খুবই কঠিন জানালো ওয়াগনার প্রধান ইউক্রেনের পূর্ব অঞ্চলে বাকমুত শহরের পরিস্থিতি খুবই কঠিন বলে মন্তব্য করেছেন রাশিয়ার ভারতের সেনা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ওয়াগনারের প্রধান ইয়েভদিনি প্রিগোজিন খবর আল জাজিরার সোমবার ওয়াগনার প্রধান বলেন বাকমুতের পরিস্থিতি কঠিন শত্রুদের সঙ্গে তীব্র লড়াই চলছে আমরা যত শহরের কেন্দ্রের দিকে এগোচ্ছি লড়াই তত তীব্র হচ্ছে বেশ কিছুদিন ধরে এই বাকমুতকে ঘিরে ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে রাশিয়া ও ইউক্রেন উভয় পক্ষই হতাহত হওয়ার খবর দিয়েছে এদিকে রোববার রাতে দেওয়া নিয়মিত ভিডিও ভাষণে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির জেলেনস্কি বলেছেন গত কয়েকদিনে রণক্ষেত্রে রূপ নেওয়া বাকমুত লড়াইয়ে রাশিয়ার এক হাজার একশো জনের বেশি সেনা নিহত হয়েছে তিনি বলেন মাত্র এক সপ্তাহের কম সময়ে ছয় মার্চ থেকে বাকমুতে আমরা শত্রু পক্ষের এক হাজার একশো জনের বেশি সেনাকে হত্যা করেছি বাকমুতে রাশিয়াকে অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে অন্যদিকে রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে গত ২৪ ঘন্টায় দরিদ্রস্ত অঞ্চলে দুইশো বিশ জন ইউক্রেনীয় সেনা নিহত হয়েছে এছাড়া শিগগিরই বাকমুত পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার প্রত্যাশার কথা জানিয়েছে ওয়াগনার গত শনিবার ব্রিটিশ সামরিক গোয়েন্দারা জানিয়েছেন যে রাশিয়ার ভারতের সেনা সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ওয়াগনার বাকমুতের পূর্ব অঞ্চলের বেশিরভাগ অংশেরই নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে এর আগে গত বুধবার ওয়াগনারের প্রতিষ্ঠাতা ইয়েবদিনি প্রিগোজিনও একই দাবি করেছিলেন ইরানে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ বাইশ হাজার বন্দীকে সাধারণ ক্ষমা সরকার বিরোধী বিক্ষোভের দায়ে আটক প্রায় বাইশ হাজার বন্দীকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছে ইরানে দেশটির বিচার বিভাগের প্রধান গোলাম হোসেন মোহসিনি বিষয়টি নিশ্চিত করেন খবর রয়টার্সের এক বিবৃতিতে গোলাম হোসেন মোহসিনি বলেন সরকার বিরোধী বিক্ষোভের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে জড়িত এমন বিরাশি হাজার ব্যক্তিকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছে এর মধ্যে আটক আছেন বাইশ হাজার তবে ক্ষমা পাওয়া ব্যক্তিদের কখন মুক্তি দেওয়া হবে এ বিষয়ে কিছু স্পষ্ট করে বলা হয়নি এমনকি তাদের আটক কিংবা তাদের বিরুদ্ধে কখন মামলা দায়ের করা হয়েছিল সে বিষয়ে কিছু বলেননি ইরানের বিচার বিভাগের প্রধান দুই হাজার বাইশ সালের সেপ্টেম্বরে পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু হয় ইরানের কুর্দি তরুণী মাহসা মিনির এরই প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে পুরো দেশ আটক করা হয় বহু মানুষকে সহিংসতায় প্রাণ যায় চার শতাধিক বিক্ষোভকারীর চীন ও রাশিয়া বিশ্ব ব্যবস্থার জন্য চ্যালেঞ্জ বললেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সোনাক বলেছেন চীন ও রাশিয়া বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার জন্য পদ্ধতিগত চ্যালেঞ্জ তবে ব্রিটেন আবারও ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং যে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে প্রস্তুত স্থানীয় সময় রোববার এনবিএসি নিউজকে এক সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন তিনি ত্রিপক্ষীয় সাবমেরিন চুক্তি চূড়ান্ত করতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন স্থানের সময় সোমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছেন তিনি এর আগে ইউএসএস মিডওয়ে মিউজিয়ামে এনবিসি নিউজের লেস্টার হোল্ডকে সাক্ষাৎকার দেন সোনাক এতে তিনি বলেন সাম্প্রতিক সময়ে আমরা চীনের যে আচরণ দেখেছি তা সত্যি উদ্বেগজনক চীন নিজ দেশ অতি কর্তৃত্ববাদী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে আর অন্যান্য দেশের বেলায় আরো একঘেয়ে ভাব দেখাচ্ছে তিনি আরো বলেন চীন নিশ্চিত ভাবে আমাদের অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি তৈরি করেছে শুধু তাই নয় বিশ্ব ব্যবস্থার জন্য একটি পদ্ধতিগত চ্যালেঞ্জ হিসেবে হাজির হয়েছে এখানেই শেষ নয় ব্রিটেন তার নতুন পররাষ্ট্র নীতিতেও চীনকে নতুন যুগের চ্যালেঞ্জ হিসেবে অভিহিত করেছে সোমবার প্রকাশিত ওই নীতিতে ইউক্রেন যুদ্ধের পর রাশিয়ার সাথে চীনের ক্রমবর্ধমান অংশীদারত্ব এবং তেহরানের সাথে মস্কোর ক্রমবর্ধমান সহযোগিতার বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে তাইওয়ান থেকে নিখোঁজ সেনার খোঁজ মিলল চীনে যা বলছে তাই পে তাইওয়ানের উপকূল থেকে নিখোঁজ এক সেনার খোঁজ মিলেছে চীনে তাইওয়ানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেছেন তারা এই ঘটনা তদন্ত করছেন তাকে ফ্রি আনতে পারবেন বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন তিনি সংসদের সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী চিউ কু চেং বলেন আমি নিশ্চিত ভাবে বিশ্বাস করি ওই সেনাকে ফিরিয়ে আনতে পারব তাকে কিভাবে ফিরিয়ে আনব বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ রয়েছে আমরা সেগুলো অনুসরণ করছি এদিকে তাইওয়ান সেনাবাহিনীর অবমাননা কর আচরণের কারণে ওই সেনা পালিয়ে গেছেন এমন গুঞ্জন উড়ি দিয়েছেন ওই মন্ত্রী তিনি বলেন এটা গুজব ওই সেনা তাইওয়ান সেনাবাহিনীর মোতায়েন এবং অবস্থান ফাঁস করে দিতে পারে এমন ঝুঁকি রয়েছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে ওই মন্ত্রী বলেন তার সেই সক্ষমতা আছে কিনা সেটা আমরা 
নিশ্চিত কিংবা অস্বীকার করছি না এর জন্য বড় ধরনের কৌশলগত সমন্বয় সাধন প্রয়োজন নেই বলে মন্তব্য করেন তিনি আল জাজিরার খবরে বলা হয়েছে তাইওয়ানের নিখোঁজ সেনা চীনের উপকূলের কাছে কিনমেন দ্বীপের এরদান উপত্যকায় দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন গত সপ্তাহে তিনি নিখোঁজ হন সোমবার তার খোঁজ মেলে চীনের তাইওয়ান বিষয়ক দপ্তর এই বিষয়ে মন্তব্য করতে চায়নি ইউক্রেনের ভবিষ্যৎ বাকমুথের উপর নির্ভর করছে দাবি জেলেনস্কির ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির জেলেনস্কি বলেছেন রাশিয়ার সেনাদের অবশ্যই বাকমুথ এবং পূর্ব অঞ্চলের অন্যান্য শহরের থেকে থামাতে হবে এটার উপর ইউক্রেনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেন বাকমুথে যে প্রচন্ড যুদ্ধ চলছে তার ফলাফলের উপর ইউক্রেনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সোমবার রাত্রিকালীন এক বক্তব্যে ইউক্রেনের এই প্রেসিডেন্ট বলেন বাকমুতে রুশ সেনারা আক্রমণ করছে সেখানে তাদেরকে ধ্বংস করার উপর ইউক্রেনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে এ সময় তিনি বলেন পূর্ব অঞ্চলে রুশ সেনাদের হটানো খুবই কঠিন এবং খুবই কষ্টকর তা সত্ত্বেও আমাদেরকে শত্রুর সামরিক শক্তি এবং ইচ্ছা শক্তি ধ্বংস করতে হবে ইউক্রেনের এই প্রেসিডেন্ট যারা এখন সমর সমক্ষে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন রাশিয়া বলছে বাকমুদ দখল করতে পারলে সমগ্র দ্রুতস্থ অঞ্চল দখলের পথ উন্মুক্ত হবে মস্কোর কেন্দ্রীয় লক্ষ্য এটি সাম্প্রতিক সপ্তাহে ইউক্রেনের পূর্ব অঞ্চলে বাকমুতে তীব্র লড়াই চলছে ইউক্রেন বলছে এই শহর থেকে তাদের সেনারা পিছু হটবে না গত সপ্তাহে পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটো সতর্ক করে বলেছে কয়েকদিনের মধ্যে রুশ সেনাদের হাতে বাকমুতের পতন হতে পারে সূত্র আল জাজিরা